Hello guys, in the previous videos, we have seen about the content and examples, solved examples. So the next step, as per our order, we are going to see the exercise problems. Exercise problems are the back of the questions without answers. Answers are the same, the execution is step by step execution. After that, we are going to see about the MCQ order decoding. So as usual, our disclaimer, inquiry form in the description link for one to one classes and doubt clearing sessions. Please use make use of the inquiry form link given in the description. Abhi ngiru the solita. We are going to the problem now. A constant force acting on a body of mass three kg changes its speed from two meter per second to three point five meter per second in the time period of twenty five seconds. The direction of motion of body remains unchanged. What is the magnitude and direction of force? Force is nothing but mass into acceleration. Gardan mukteriyo. Ipar mass acceleration kandu bolu kuno. This is your U and this is your V. அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிச்சு டைம் கூட நமக்கு சொல்லிட்டாங்க ஸோ மாஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டி டைம் ஃப்ரம் தட் வி நீட் டு ஃபைன் தி ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட் ஆக்சரேஷன் வி டோன்ட் ஹாவ் ஆக்சரேஷன் ஸோ வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏட்டிங்கிற ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது வி தெரியும் யு இருக்குது டி இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து ஏ எடுத்தோம்னா வி இந்த யூங்கிறது இங்கே போகும்போது வி மைனஸ் யூ டிவர் பை டீன்னு வரும்போது வி வில் கெட் தி ஆன்சர் ஆஃப் ஆக்சரேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் So substitute in the value in the bottom 3 into 0.06 which is equal to 0.18 Newton. So in the Mariana two questions are direct questions now you come. So other update number based on each and each and a problem so that this one under the so the next one a body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces in the water in my phone make a unique no give the magnitude and direction of acceleration of the body a can do you know so little guy so in the perpendicular of finger the end of the world plane number graph number consider upon number the இந்த எக்ஸும் இந்த ஒய்யும் பெர்பண்டிகுலர் இந்த மைனஸ் எக்ஸும் இந்த ஒய்யும் பர்பண்டிகுலர் இந்த மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பர்பண்டிகுலர் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பர்பண்டிகுலர் இந்த டைரக்ஷனில் தொண்ணூறு டிகிரிக்கு ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் அண்ட் அமௌண்ட்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஃபோர்ஸஸ் ரெண்டுமே ப்ளஸில் இருக்குது ஸோ எக்ஸும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும் ஒய்யும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த குவாடன்ட்டை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஒரு லோடு போட்டுட்டு ஃபோர்ஸ் ஒன்ங்கிறது இந்த பக்கம் போகுது ஃபோர்ஸ் டூ இந்த பக்கம் போகுது இப்போ அதோட ஆக்சரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாகும் ஸோ மார்ஸ் இருக்குது எஃப் ஒன் எஃப் டூ இருக்குது வி நீட் டு ஃபைன் தி ஆக்சரேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் டிரெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிரெக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் டீட்டா ஸோ ஃபோர்ஸ் எக்கு எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஏ அப்போ நமக்கு ஏ தெரியணும் இல்லையா ஏவோட வேல்யூ இப்போ வரைக்கும் நமக்கு இல்லை ஸோ எஃப் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் நெட் நெட் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தேவை ஏன் நெட் ஃபோர்ஸ் தேவை அப்படின்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ரெண்டு டேரக்ஷனில் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எஃப் டூ பை எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூ போடும்போது சிக்ஸ் டிவைடர் பை எயிட் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கொடுக்கும்போது அந்த டிகிரி இஸ் தேர்ட்டி செவன் அப்போ நம்ம டைரெக்டாகவே சால்வ் பண்ணோம்னா என்னென்ன வரும் நைன்டீன் வரும் இல்லையா அது போட முடியாது ஆக்சுவலாக இந்த ஃபோர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ரிசால்வ் பண்ணி அதோட பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் ரெண்டுத்தையும் டேனால் டிவைட் பண்ணும்போது தான் அதோட ஆக்சுவல் டிகிரி அப்போ இது என்ன அர்த்தம்னா இப்படி போகும்னு அர்த்தம் இந்த ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் இந்த ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸுங்கிறது இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ரூலோ பர்பண்டிகுலர் ரூலோ பேரலோகிராம் மெத்தட் படி நம்ம ஜாயின் பண்ணோம்னா இப்போ இந்த இடத்தோட டிகிரி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் கேட்குறாங்க ஸோ தட் டிகிரி இஸ் தேர்ட்டி செவன் டிகிரிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ அதே மாதிரி ரிசல்டன்ட் இஸ் நத்திங் பட் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய எயிட் ஸ்கொயர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா வி வில் கெட் நைன் பாயிண்ட் டூ நியூட்டன் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் அடுத்து இந்த எஃப் நெட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சரேஷன் அப்படின்னு போட்டோம்னா நெட்ஒர்க்கோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் டூ மாஸுங்கிறது அஞ்சு மாஸ் எந்த இடத்துலையும் இந்த வெயிட் இந்த மாஸோட அஞ்சு கேஜிங்கிறது மாறாத குவான்டிட்டி இல்லையா இட்ஸ் அ பர்மனண்ட் ஒன் அப்போ ஃபைவ் இன்ட் ஆக்சரேஷன் அப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் திஸ் நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ங்கிறது இது கீழே வந்துடும் பண்ணும்போது வி வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆக்சரேஷன் ஸோ இந்த ஆக்சரேஷன்லேருந்து டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வி ஹேவ் ஹவுண்ட் தி டைரக்ஷன் ஸோ த ரிசல்ட்ஸ் ஆர் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆக்சரேஷன் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறதையும் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதையும் தி டேரக்ஷன் டீட்டா இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா தி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் தி டிரைவர் ஆஃப் ஏ த்ரீ வீலர் மூவிங் வித் அ ஸ்பீட் சம் ஸ்பீட் ஏன்னா இனிஷியலாகவே கொடுத்துட்டாங்க சீஸ் அ சைல்ட் ஸ்டாண்டிங் இன் த மிடில் ஆஃப் த ரோட் அண்ட் பிரிங் இஸ் வெஹிக்கிள்
ஏ இஸ் நத்திங் பட் நெகட்டிவ்ங்கிறத பார்க்குறோம் அதற்கான டைம்ங்கிறது ஃபோர் செகண்டுங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ரிட்டார்டிங் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி வீல் வெஹிக்கிள் ஆவரேஜ் ரிட்டார்டிங் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா டெஃபினெட்லி வி நீட் ஆவரேஜ் ரிட்டார்டிங் ஆக்சரேஷன் மாஸ் சேஞ்ச் ஆக போகிறது கிடையாது பட் ஆக்சரேஷன் நெகட்டிவில் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாஸ் ஆஃப் த த்ரீ வீலர் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேஜி இது எந்த இடத்துலையும் சேஞ்ச் ஆகாது மாஸ் ஆஃப் த டிரைவர் அறுபத்தஞ்சு கேஜி ஸோ முந்நூறு கே நானூறு கேஜி இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் அதை ஓட்டக்கூடிய அறுபத்தஞ்சு கேஜி இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் பீயிங்கோட வெயிட் ஸோ டோட்டல் மாஸ் ஆப்வியஸ்லி நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு இதை தான் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூ இஸ் நத்திங் பட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்குது நமக்கு மீட்டர் பர் செகண்டில் மாற்றணும் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் விச் இஸ் நத்திங் பட் தௌசண்ட் மீட்டர் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ் செகண்ட்ஸ் பர் செகண்டுன்னு போடும்போது தௌசண்ட் டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டு மீட்டர் பர் செகண்டுன்னு வரும் ஸோ அப்போது டென் மீட்டர் பர் செகண்டுன்னு வந்துடும் டைம் ஃபோர் செகண்டு மாஸ் நானூறு ப்ளஸ் அறுபத்தஞ்சு நானூற்றி அறுபத்தஞ்சுன்னு வந்துடுது ஸோ டு ஃபைண்ட் த ரிட்டார்டிங் ஃபோர்ஸ் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நமக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்ததுனால வி டோன்ட் கன்சிடர் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஏன் இந்த இடத்துல நம்ம ஃபைனல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கக்கூடாதுனாலும் எனி ஹவ் த வெஹிக்கல் வில் ஸ்டாப்ஸ் அந்த வெலாசிட்டியில் போய் பியோட வேல்யூ ஃபைனல் வெலாசிட்டிங்கிறது ஜீரோவில் போய் நிற்க தான் போகுது அந்த குழந்தை முன்னாடி போய் நிற்க தான் போகுது ஸோ த அல்டிமேட் வெலாசிட்டி வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் இஸ் நத்திங் பட் யூவோட வேல்யூ ஆன பத்து ஏ இன்ட்டு டைம் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் போகுது ஃபோர் அப்போ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் டிவைட் பை ஃபோர் இந்த டென்ங்கிறது இங்கே மைனஸ் டென் ஆகும் இந்த ஃபோரை அதால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ டிவைட் பண்ணும்போது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு வருது ஆஃப்டர் தட் ஃபோர் ஸ்விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட் ஆக்சரேஷன் போடும்போது எஃப் ஈக்குவல் டு எம்மோட வேல்யூ நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு ஏவோட வேல்யூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் டூ நியூட்டன் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் தி ரிட்டார்டிங் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ரிட்டார்டிங் ஃபோர்ஸுங்கிறதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஹை ஸ்பீடில் போய்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கல் எதாப்பில் இருக்கிற அப்ஸ்டக்கிளுக்காக பிரேக் பண்ணும்போது அது நமக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் ஏ இஸ் நத்திங் பட் யுவர் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ தேட் ஃபோர்ஸ் அதை தாண்டி நமக்கு திமிரிட்டி வண்டி வருது இல்லையா அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் ரிட்டார்டிங் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அ ராக்கெட் வித் லிஃப்ட் ஆஃப் மாஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கேஜி இஸ் பிளாஸ்டட் அப்வர்ட்ஸ் வித் அ இனிஷியல் ஆக்சரேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் கேல்குலேட் த இனிஷியல் த்ரெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் தட் பிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ராக்கெட் அந்த ராக்கெட் பாட்டம்லேருந்து நமக்கு த்ரெஸ்ட் ஆகி போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் கோயிங் அப்வர்ட் வித் இனிஷியல் ஆக்சரேஷன் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டுச்சு ஸோ அதோடய மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபதாயிரம் கேஜி அப்போ மாதம் இருக்குது ஆக்சரேஷன் இருக்குது அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் இன்ட் ஆக்சரேஷன் நம்ம போட்டு போயிடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அது மட்டும் கிடையாது என்ன காரணம்னா வி ஆர் டூயிங் வித் இனிஷியல் த்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது கேட்குறோம் த்ரஸ்ட் ஆகும்போது இது மேலே எவ்வளோ தூரம் போகுதோ அது போகும்போது நமக்கு என்னாவது கிராவிட்டி கிரா ஆக்சரேஷன் டூ டூ கிராவிட்டி இருக்கு இல்லையா நம்ம அதையும் கணக்கில் எடுக்கணும் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ அப்படிங்கிறது போல் ஏ ப்ளஸ் ஜி அப்படின்னு போடுறோம் அப்போ பத்து ப்ளஸ் அஞ்சு பதினஞ்சு அதோடு இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக மாசும் இருக்குது ஆக்சரேஷனும் இருக்குது டேரெக்டாக மாஸ் இன்ட் ஆக்சரேஷன் போட்டோம்னா இந்த டென்னை மல்டிப்ளை பண்ண மாட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ ஒரு ஜீரோவே மாறுது ஓகே அப்போது த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு ஜீரோவே போகுது இது போகிறதுனால என்னாகும் நம்மளோட ஆன்சர் ஒய்ட் ரேஞ்சாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை நம்ம பேஸ் பண்ணி தான் என்ன செஞ்சாகணும் அதை நம்ம யோசிக்கணும் அதுவே ஒரு பால் மேலேருந்து இப்போ கீழே விழுது அப்படிங்கிற கணக்கு எடுத்தோம்னா அந்த இடத்துல ஆக்சரேஷன் இஸ் ஜீரோ ஆனால் அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் கிராவிட்டி இயல்பாகவே இருக்கும் ஏன்னா கிராவிட்டிங்கிறது மேலேருந்து விழக்கூடிய ஒரு பொருள் பூமியின் சர்ஃபேஸில் விழும்போது இட் இட் ஜென்ரேட்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த ஜென்ரேஷனுங்கிறது ஆக்சரேஷன் தேவையில்லை இட் இஸ் நத்திங் பட் ஜி கிராவிட்டியின் படி தானாகவே என்னாகும்னா இட் கோஸ் டவுன் அப
ஸோ ரெண்டு பிளாக்கு அது ரெண்டுத்தையும் டைப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது வி ஆர் கெட்டிங் அ ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்கும்போது இந்த டென்ஷனுங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு கம்பியோ அல்லது கயிறோ ரெண்டு மாத சாலை இணைக்கப்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா த டென்ஷன்ஸ் வில் பி இன் திஸ் டேரக்ஷன் இப்போ இந்த பிளாக் பேர் ஒன்றுன்னு வைங்க இந்த பிளாக் பேர் ரெண்டுன்னு வைங்க ஸோ த வேல்யூஸ் ஆஃப் டென்ஷன் இந்த the cable from this side and this side. ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஈக்குவல் பட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்காது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் இந்த வியூலேருந்து பார்க்கும்போது டி ஒன் பாசிட்டிவாக இருக்கும் இந்த டைரக்ஷன்லேருந்து பார்க்கும்போது டி டூ நெகட்டிவாக இருக்கும் ஆனால் அதோட மேக்னிடியூடு சேம் மேக்னிடியூடுனா வேல்யூ ரெண்டும் சேமாக இருக்கும் டைரக்ஷன்ஸ் மாறும் அதுதான் இதெல்லாம் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இது இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இல்லை எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் டென்ஷன் அண்ட் த கேபிள் ஃப்ரம் போத் என்ஸ் ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு பார்க்கும்போது த டென்ஷன் வில் பி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ அதில் எம்ஏவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எம்பியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபோர்ஸுங்கிறது இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது சரியா அப்படி இருக்கும்போது இதோட கணக்குப்படி பாடி ஒன் ஸோ ஏவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா ஃபோர்ஸ் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் எக்ஸ் ஆக்சஸ் பாசிட்டிவ்லையும் டென்ஷன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் நெகட்டிவ்லையும் இருக்குது அப்போது எஃப் மைனஸ் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ ஸோ மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சரேஷன் தானே மூமெண்ட்டு ஃபோர்ஸுங்கிறது மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சரேஷன் இந்த பாடியோட மாஸ் இந்த பாடியோட மாஸ் எம்ஏ இந்த பாடியோட மாஸ் எம்பி அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சரேஷன் அப்போது இந்த மாஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குது ஃபோர்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டென்ஷன் தான் நமக்கு வேணும் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் எப்படி தெரியணும் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சரேஷன் ஸோ த மாஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா இருபது பத்து ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா முப்பது கேஜி எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ ஏ ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைடட் பை எம் எஃப்ங்கிறது நம்ம கொடுத்துருக்கிறத அறநூறு நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எம் டிவைட் ஆகுது எஃபுக்கு கீழே போகுது அப்போ எஃப்போட வேல்யூவான அறநூறு மாஸுங்கிறது முப்பது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஆக்சரேஷன் கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் டி ஈக்குவல் டு இங்கே எஃப் மைனஸ் டின்னு இருக்குது இந்த டி இங்கே போகும்போது எஃப் இப்படியே இருக்கும் திஸ் கோஸ் ஹியர் இப்போ எஃப் மைனஸ் எம்ஏ இன்ட்டு ஏ மாஸ் ஏவோட வேல்யூ பத்து ஆக்சரேஷன் இருபது இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணால் நானூறு நியூட்டன் கிடைக்கிது அதே போல் செகண்ட் பாடியை கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் பாடியோட ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஏவை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஏ பாசிட்டிவில் தானே போகுது அப்போ இதுவும் பாசிட்டிவில் தான் இருக்கும் டென்ஷனும் பாசிட்டிவ் டேரக்ஷனில் தான் இருக்கும் அப்போது இங்கே டி ப்ளஸ் எஸ்ன்னு டி எஃப் ப்ளஸ் டி அப்படின்னு இயல்பாகவே நம்ம போட்டுடலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் பி இன்ட்டு ஆக்சரேஷன் இப்போ என்ன பண்ணோம் இதுலேயும் நம்ம டென்ஷன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரெண்டு கேஸோட டென்ஷனும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவை அப்போ என்ன பண்ணுறோம் திஸ் வேல்யூ டீயை மட்டும் வச்சுக்கிறோன்னா டீ இங்கே போகுது ஸோ மைனஸ் டி திஸ் எஃப் மைனஸ் எம்பி இன்ட்டு ஏ எம்பியோட வேல்யூ இருபது ஆக்சரேஷன் இருபது எஃப்ஓட வேல்யூ மைனஸ் அறநூறு ஸோ இதை கொண்டு போகும்போது மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போது பாடி ஒன்னோட டென்ஷன் நானூறு பாடி டூவோட டென்ஷன் மைனஸ் இரநூறு ஆனால் நம்மளோட கிராஃப் படி என்ன டென்ஷன் வில் பி ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த ஆல்வேஸ் ஈக்குவலுங்கிறது ஒரு கம்பைண்டு பாடியோட மூவ்மெண்ட்டு கரெக்ட் தானாலும் இந்த பாடிக்கு இண்டிவிஜுவலான டென்ஷன் டிபி இந்த பாடியோட இண்டிவிஜுவல் டென்ஷன் டி ஒன் இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சம்லேருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை பொறுத்த மட்டில் ஈச் கேஸ் ஈச் கேஸ்னு நம்ம சொல்லும்போது ரெண்டும் ஒரே விதமான மூமெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இப்படி வரும் சரிங்களா ஸோ அந்தந்த இண்டிவிஜுவல் பாடிக்காக நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது த டி வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ கம்பைண்டு பாடியாக இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூ கேன் புட் டி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இதை தான் நம்ம இந்த சம்லேருந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் த டென்ஷன் இன் த கார்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதை முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கங்க A batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed. Apo u which is nothing but b, which is equal to 54 km per hour. km per hour is equal to meter per second. What is the impulse imparted to the ball? Mass of the ball is 0.15 kg. Now what do we do? U is equal to v is equal to 1. In this angle, we will be able to get it. We will be able to get it in 45 degr
இட் வில் பி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ த மாஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கேஜி வெலாவசிட்டி ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் அவர் கிலோமீட்டருங்கிறது தௌசண்ட் அவரை சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டின்னு போடும்போது ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்டாக மாறுது ஸோ த சொல்யூஷன் வி நீர் இம்பல்ஸ் அண்ட் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது த மொமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி இப்போ இந்த வெலாசிட்டி ஆனது என்னவாக இருக்குன்னா ஆங்குலராக போகுது போகும்போது ஒரு ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் இருக்கும் ஒரு வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா இப்போ அவங்க கேட்குறது அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் நமக்கு அது போயிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த இம்பால்ஸ்னால் எவ்வளோ தூரம் நமக்கு போயிருக்கு ஸோ யூ நீட் டு டேக் தி ஹரிசாண்டல் லெண்ட் ஏன்னா ஹரிசாண்டல் லெண்டில் பார்க்கும்போது யூ காஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை மாஸ் இன்ட்டு யூ காஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ த டோட்டல் இம்பேக்ட் இஸ் நத்திங் பட் டூ இன்ட்டு மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஸோ அந்த டூ டைம்ஸ் ஏன்னா இங்கேருந்து பால் வர்றது வர்றதை அடிக்கிறது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட வித்தவுட் சேஞ்சிங் எனி வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது டூ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் நியூட்டன் செகண்ட் அல்லது கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு நம்ம இந்த சம்மை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் ஹரிசாண்ட்லி வித் அ ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் கஷஸ் அவுட் ஆஃப் டாஃப் ஏ ட்யூப் ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா டென் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் ஹிட்ஸ் அ வெர்டிகல் வால் நியர் பை வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்ட ஆன் தி பால் பை த இம்பேக்ட் ஆஃப் வாட்டர் அசோம் இட் டஸ் நாட் ரீபவுண்ட் பட்டு ரீபவுண்ட் அதே டைரக்ஷனில் திருப்பி பவுண்ட் ஆகாமல் இருக்குது அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் வாட் இஸ் தட் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ மொமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் அப்போது சிஎம் இன்ட்டு வி தான் பரி பவுண்டுன்னு சொல்லும்போது டூ இன்ட்டு மி வி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் இட் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் எம் இன்ட்டு வி ஸோ வெலாஸ்டிக் ஈவன் ஃபிஃப்டின் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆக்சரேஷன் சாரி ஏரியா இட் இஸ் ஏரியா ஏன்னா ஸ்மால் ஏன்னு போடும்போது நம்ம ஆக்சரேஷன் வந்துடும் கேபிட்டல் ஏனே வச்சுப்போம் ஏரியா டென் ஃபோர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ வி நீட் டு ஃபைண்ட் தி ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்ட ஆன் தி வால் நமக்கு யூஸ்வலாக ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது நம்ம எம் இன்ட்டு ஏன்ட்டு போட்டு போயிடலாம் இங்கே எம்மோட வேல்யூவும் கிடையாது ஏவோட வேல்யூவும் கிடையாது அதே போல் வி நீட் டு சி தி இம்பேக்ட் ஆஃப் வாட்டர் இம்பேக்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் மொமெண்டம் ஸோ மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கணுங்கும் போது மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் தேவ் கிவன் ஃபோர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருந்தாலும் இம்பேக்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிறது இட் த இட் இண்டிகேட்ஸ் தி மொமெண்டம் மொமெண்டம் தான் நமக்கு தேவை ஸோ இப்போ மாஸ் கண்டுபிடிச்சாகணும் ஸோ ஃபார் ஃபைண்டிங் மாஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் ரோ ஏ வி ரோ இஸ் ஃபார் டென்சிட்டி ஏரியா அண்ட் தென் வெலாசிட்டி இந்த மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா வி வில் கெட் த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி சிம்பிள் டென்சிட்டி ரோ விச் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ வால்யூமை பொறுத்த மட்டில் ஏரியா இன்ட்டு சம்திங் நமக்கு இந்த டேட்டா தெரியாது இப்போ நமக்கு வால்யூம் தெரியாது ஸோ வி கேன் சி மாஸ் எம் ஈக்குவல் டு ரோ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு வி அதாவது ஏங்கிறது ஏரியாவையும் வெலாசிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வி வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் எம் எப்படின்னா கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் இதோட யூனிட் ஏரியாவோட யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் வெலாஸ்டியோட யூனிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இதை நம்ம கரெக்டாக டேலி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கிலோகிராம் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் வாட்டர்னு சொல்லிட்டால் டென்சிட்டி நமக்கு தெரியும் ஏரியா இருக்குது வெலாசிட்டி இருக்குது இது மூணுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வி வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் அதோட மாஸ் இன்ட்டு ஏஸ் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு வெலாசிட்டி ரோ ஏவி இருக்குது ஏற்கனவே மொமெண்டமுக்கு நம்ம மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டின்னு இன்னொரு வி இருக்குது ஸோ வி ஹாவ் ரோ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு வி இன்ட்டு வி இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணோன்னா வி வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் டபுள் டூ ஃபைவ் ஜீரோ நியூட்டன் அப்படிங்கிற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குது சின்ஸ் இட் இஸ் நாட் ரீபவுண்டிங் நமக்கு எம்இ மட்டுமே எனஃப் அப்படி இந்த வார்த்தைகள் கொடுக்காம இருந்துச்சுன்னா டபுள் இம்பேக்ட் பிகாஸ் ஏன்னா ஒரு ஃப்ளோரில் பட்டு இட் வில் ரீபவுண்ட் அப்படிங்கிற அந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் மஸ்ட் பி டூ டைம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஓகே